estamos con ustedes. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Estamos ya listos y dispuestos para hacer este programa más entretenido porque estamos con las primarias 2020. ¿Cómo estás, Yanko? Buenos días. Doña Katy Figueroa, tanto tiempo <risa> sin verla, señorita. Sí, pues tanto estarán? tiempo y primera vez trabajando juntos. ¿Te das cuenta? Ay, en no la sé, conducción. No sé, mentiroso, sí, hemos trabajado otras veces, pero hace como muchos años. Muchos ¿Cómo, años. Como están ustedes, tengan muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición especial esta transmisión especial con motivo de estas elecciones primarias que ya se están desarrollando en todo nuestro país. Lindo Así, día nos tocó, Katy. Sí, eh, está acompañándonos, está acompañando el día de hoy. Eh, espero que no tengamos altas temperaturas, claramente que están ya... Se dijo ya que íbamos a tener altas temperaturas, pero fíjate que en la mañana estaba bastante heladito. ¿eh? A, a mí, por lo menos en mi sector, había una, algo de nubes que, eh, y un, un poquito de viento. Es que usted vive muy, muy arriba, por eso la cordillera, muy, casi muy, al límite. <risas> Vivo muy en la cordillera, bien al campo ahí estoy yo. Mira, eh, la verdad es que hoy día esperamos que sea un día bastante caluroso, pero les voy a contar una infidencia, una ya tontera ve, nomás. Ya, cuéntanos nomás. Ya. Eh, tú dices que anoche hacía, eh, estaba... Eh, caluroso. Cal caluroso. Sí. Me creerás que tuve que poner el caliente a cama un rato. No te puedo creer. Es pero que... mira... Quizás para ti estaba imaginado. Pues. No, es que, es que yo vivo, tú, tú vives para arriba de la cordillera, yo vivo para abajo de la cordillera. Y ah, para acá, para abajo, para el lado de Villanueva. Para la costa, ¿viste tú? Es, está, estaba medio ladito anoche. Mira, ¿viste? Mm. No, yo sentí en un momento calor. Claro que a, afuera, eh, como te decía, estaba ese vientecito bastante ladito. Sí. Que, pero ya dentro de las casas estaba como más, será que en mi casa estaba más, un poco más caluroso. Y me acosté tarde, fíjate. Me acosté tarde. Se le olvidó que hoy día tenía que levantarse. Claro, no, aquí estábamos compartiendo con unos amigos, entonces por lo mismo que hicimos, de repente veo la hora y eso que tú estás conversando, estás súper entretenido, mm. entonces al final se te pasa volando. Y se acabó el cumpleaños, y todo el mundo el, para la casa. Todo el mundo para la casa, con toque de qué y todo. Katy, eh, bueno, a lo que nos convoca. A lo que nos convoca, vamos. Eh, hoy día estamos en un proceso que se da por primera vez en nuestro país, como es el de primarias para elegir a los candidatos que irán finalmente a la elección de gobernadores regionales. Figura que hasta el momento no se conoce, no hay experiencia al respecto cómo va a funcionar esto, por lo tanto es la gran novedad. Claro. En la región del Maule, todas las comunas eh, participan justamente de, de, esta, de, de esta elección que pretende... Eh, Aclarar los caminos, eh, establecer quiénes van a ser finalmente los, eh, los candidatos que van a ir a, a luchar por esa, por esa nueva gobernación regional. Paralel, paralelamente, eh, no en toda la región del Maule, solamente en dos comunas, también hay primarias, pero para alcaldes. Exactamente. Estas comunas son Curicó y San Javier. Y no es de todas las tendencias políticas, solamente es de la centro-derecha o el conglomerado Chile Vamos, tanto en Curicó como en San Javier. El resto de las comunas solamente tiene primarias para gobernador. Para una elegir. figura bastante desconocida y que para mucha gente es, es como una, una cosa bastante incierta saber, bueno, de qué se trata esto. Estamos todos aprendiendo. Sabes, Yanko, que nosotros estuvimos durante toda la semana hablando un poco de educación cívica, conversamos con una abogada, con Claudia Aravena, que fue ex gobernadora y que nos pudo también contar un poco de qué consiste esta nueva figura como el gobernador regional, que sale un poco lo que eh, primordialmente que esta figura ya no va a ser... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Elegida por el presidente que esté de turno, sino que la gente es la que tendrá que elegir. Por eso hay tantos candidatos, vámonos como a, a, a Pérez y Manzanas para que la gente lo entienda. Hay alrededor de ciento y algo candidatos a eh, gobernador regional en la, acá en nuestra región del Maule. Por lo tanto, eh, cada comuna tiene que elegir a su candidato. Nosotros igual estuvimos con algunos de ellos quienes le, le hacíamos la consulta. Eh, ¿Por qué tendrían que votar por ellos? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Quiénes realmente creen ustedes que está, eh, sea la persona idónea para que pueda eh, también ser 
Otro candidato, porque esto no es que acá nosotros elijamos, en, en, hoy se elija a, al gobernador regional, sino que se elige a otro candidato para lo que van a ser las elecciones el 11 de abril del 2020 del 2021, perdón. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos con toda esta figura, una figura eh, que la vamos a elegir nosotros. Eh, por eso es tan importante este derecho a votar. Quizá están confundidos, la gente de repente piensa que han sido muchas elecciones en el transcurso de, de este tiempo. Tuvimos elecciones del, de lo que fue el plebiscito eh, en octubre. Ahora tenemos en noviembre las elecciones de las primarias, eh, como lo decía Yanko, del, 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 del lado de la derecha, para que la gente lo pueda entender. Y acá en San Javier, por lo menos, eh, tenemos eh, dos opciones. Elegir eh, al candidato eh, para que es gobernador regional y también elegir un candidato a alcalde para lo que van a ser las elecciones en el 2021. Eso es tan importante y nosotros les vamos a estar llevando minuto a minuto lo que está sucediendo en Talca, en San Javier, en Villa Alegre y también en Linares y Maule. Así es que muy atentos con nosotros a estar sintonizados a través de Canal 30 Televisión. Televisión eh, nuestro equipo ya está desplegado en distintas comunas. Vamos a estar ahí en los enlaces, como les decía, desde Linares. Vamos a estar con Matías Cruzat, Talca y Maule. Vamos a estar con Francisca Balmaceda. Eh, en San Javier y Villa Alegre, eh, Yanco que va a estar a la tarde ahí, en, <ríe> le va a tocar ahí en, en su lugar. Eh, me, también, va, me, ah, va me va a tocar justamente San Javier y Villa Alegre, ahí es San Javier hacemos Villalegre. relevo en el equipo. Exactamente. Porque en la tarde también tenemos relevo en la conducción de José este Miguel Rebolledo. Voy a José estar que en él. este momento se encuentra en Talca y que entiendo que ya pronto va a entregarnos uno de los primeros despachos para ir retomando el pulso de la situación. Va a estar justamente durante toda esta jornada, eh, lo que es mañana, hasta eh, aproximadamente las 14 horas, va a estar cubriendo todo lo que es Talca y Maule. Mira. Después, José, que es eh, nuestro rostro habitual en la conducción de noticias, se viene para acá, asume el control del, 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 del barco acá ¿Sí? y a mí me <risas> echan para la casa y me voy simplemente... A patiperrear, a, 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 a callejear a Villa Alegre, a San Javier, para ir pues, conociendo alrededor de las 20 horas los, eh, los resultados de esta votación. Exactamente. Eh, justamente, eh, como tú bien mencionabas, en el caso de San Javier, al menos en la región del Maule, Maule Sur, uh -huh. es la única, absolutamente la única comuna que tiene, además, primarias para alcalde, pero de la centro-derecha. ¿Qué te parece, Katia, si estamos una miradita? ¿Quiénes son estos eh, candidatos, candidatos eh, que van justamente a primarias de alcalde? Son poquitos porque como son solamente dos comunas. Nos vamos por Curicó, del Veamos Pacto Curicó. Chile Vamos. Macarena Pons, que es independiente, e Isabel Margarita Garcés, también independiente. Eso Mira. por allá, por la ciudad, la, perdón, la comuna de Curicó. Curicó. Ya. Al otro lado del río Maule. Vamos sí, a... Rápidamente saltamos al lado sur del río Maule, llegamos hasta San Javier, nos encontramos que aquí ya a esta hora debieran estar eh, prontos a votar incluso los, los candidatos de estas primarias, también por el pacto Chile Vamos, que van a dirimir quién va a ser finalmente el contendor para eh, las elecciones municipales del próximo año. Y aquí los que se miden en este momento son. Y los tenemos en pantalla. Ahí están a en pantalla. Williams Valenzuela, vamos a partir por, eh, por el lado de Evópolis. Eh, al centro está la actual concejal y también prepostulante al municipio de San Javier, doña Yolanda López Balduzzi. Y a su lado, al lado izquierdo de la pantalla, aparece también otro concejal. Exactamente. En ejercicio. En ejercicio. Don Cristóbal Cancino, que es independiente. Cristóbal Cancino es eh, militante de la UDI, doña Yolanda López Balduzzi, que pertenece a Renovación Nacional y el William. que no es tan conocido, William eh, Valenzuela. El, el, el candidato rostro nuevo en cuanto Joven. a lo claro, que es eh, una elección, eh, don Williams Valenzuela, que milita en Evópolis. Evópolis. Esos son los candidatos que hoy día van a 
pedir eh, el apoyo de la ciudadanía. Ahora, quienes pueden votar en esto, eh, pueden hacerlo quienes no tengan ninguna eh, militancia política. Exactamente. Ellos están habilitados para votar en cualquiera de las elecciones. Y en el caso de las personas que tengan militancia política, solamente podrán hacerlo eh, cuando sean candidatos de su pacto el que va justamente a esta contienda electoral. En este caso sería la gente de Audi, RN, Evópoli e independientes que podrían votar en esta primaria para alcaldes que se, se dan el caso de San Javier. Exactamente, tienen que estar muy claros. Es, es ahí donde la gente se confunde, Yanko, y por eso es súper importante que nosotros le podamos aclarar estas dudas de quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, a eh, algunas personas que quizás se están restando. Fíjate que yo estaba mirando durante la mañana eh, los distintos canales de televisión a nivel nacional, eh, haciendo un llamado a la gente que salga a votar, eh, tomando las medidas, obviamente, de lo que estamos viviendo como pandemia. Y también eh, porque está muy lento, ¿eh? está muy lento los lugares de votación, la gente como que no le está dando la importancia que corresponde, por lo mismo que te decía anteriormente, será que la gente eh, encuentre que es mucho, ya que tuvimos un plebiscito, ahora estamos con primaria, luego vamos a descansar, ya empiezan eh, en enero, eh, el otro día damos fecha, eh, que se comienza ya a trabajar para lo que son, van a ser las elecciones de presidente, eh, de, de todo eh, son, distinta. Ah, son nueve elecciones al final. Muchas elecciones, por eso te digo, ay, son ay, demasiadas ay. elecciones que la gente quizás se confunde, no tiene claro. Y algunos dicen, bueno, pero no va tal persona, alcalde. Entonces, no señora, no señor. Hoy son las primarias, ahí estábamos mostrando en pantalla. En nuestra comuna de San Javier van tres candidatos para eh, saber cuál de estos tres candidatos va a ser nuevamente, esto, en realidad ellos son precandidatos son para ser candidatos oficial. en, oficiales para lo que va a ser las elecciones en el 11 de abril del 2021. Katia, a propósito de lo que mencionaba que esto va bastante lento, eh, sí, vamos a... Vamos a partir de inmediato, me están avisando, sí. y vamos a dejar un poquito pendiente lo que te quería comentar, vamos a tomar contacto con... Eh, José Miguel, ¿cómo yo? Hablábamos hace poquito rato, sí, a bueno. nuestro amigo que luego se viene para acá. Adivina Aquí. dónde anda José. En, está en Maule. En Maule, En partido, Maule está José tomando Miguel. Tomando el pulso a las elecciones. José, José Miguel. Miguel. ¿Cómo estás? <ríe> Buenos días. recorrido en la comuna de Maule, complejo educacional de Maule, 14 mesas que deberían estar instaladas desde muy temprano, sin embargo, hasta el momento muy pocas se encuentran instaladas y las demás parece que van a tener que ser completadas con los electores que progresivamente comiencen a llegar a participar de este proceso de primarias con un alto porcentaje de abstención de acuerdo a las proyecciones establecidas por algunos especialistas. En el Complejo Educacional de Maule, su delegado electoral Marcelo Gómez nos recibe. Estamos en esta cobertura especial de elecciones primarias por las pantallas de Canal 30. Marcelo, muy buenos días. Un proceso completo. Hola, sí, buenos días a todos. Eh, claramente ha sido un proceso complejo, van unas poquitas horas desde que estamos acá constituyendo las mesas y como tú bien lo decías, de las 14 mesas que de irse en estar constituidas hasta ahora, eh, solamente tenemos 5, así que realmente es preocupante eh, la manera en que se está dando esta elección. Uh, en comparación con el proceso anterior, ¿cuáles son las grandes diferencias que se pueden notar? Eh, bueno, el proceso anterior, eh, ya hasta ahora de la mañana teníamos todas las mesas constituidas y ya había un alto flujo de votantes, cosa que hoy en día, en este momento, no ha sido así. Eh, hace unos momentos estábamos en la fuera del recinto y prácticamente está desierto el, el recinto de votación. Marcelo, eh, a diferencia del proceso de votación general del plebiscito anterior y lo que vendrá el 11 de abril del próximo año, esta es una elección que tiene una particularidad, todas las mesas están fusionadas, se reduce la cantidad de mesas, se reducen los espacios. ¿Cuáles son los electores, cuáles son las mesas que están aquí? Eh, nosotros tenemos elección mixta acá, eh, la vez anterior tuvimos 19 mesas que se constituyeron para la votación y hoy en día tenemos 14 mesas, eh, lo que tú bien dices hay una alta fusión, lo cual han cambiado recintos de votación para la gente, ha llegado, bueno, adelante nos llegó un caso un señor que venía a votar acá porque siempre había votado acá, pero por ejemplo le habían cambiado el recinto de votación y tenía que votar en el gimnasio, 
Así que, eh, claramente, como dijiste, eh, la fusión ha creado un poquito de conflicto o, o, o la gente se pierde un poquito de lo que es a lo que querían hacer ellos fusionando las mesas. Marcelo, ¿cuál es el llamado para que los electores concurran y asistan, entendiendo también las complicaciones propias de un proceso como este? Bueno, el llamado, eh, recién lo conversábamos con algunas personas de los que estamos trabajando acá, y el llamado es que la gente venga porque eh, esto lo pidió el pueblo, como se puede decir, porque no querían que se designaran prácticamente a, a dedo lo, los intendentes, los gobernadores, y el pueblo estaba pidiendo esto, así que no, el llamado es que venga la gente, que se haga presente y que elijan ellos, porque si lo quisieron así, eh, ojalá lo puedan hacer así. Si alguna mesa no se constituye en un tiempo prudente o no se instala en un tiempo prudente, ¿qué es lo que ocurre en esa situación? Bueno, si no hay constitución de mesa, eh, de las nueve que nos faltan, tenemos que empezar a tomar personas que vengan a votar, que lo dice la ley, que nosotros los tenemos que retener, para que se queden, para completar las mesas que no se han constituido. Eso hasta las 10 de la mañana. Después hay otro plazo que hasta las 12 del día, que si no se han constituido las mesas, finalmente se cierran. Bueno, no se han abierto en realidad, pero se corta para que ya no se pueda votar y no si llega gente a votar en las mesas que no están constituidas a las 12, no pueden votar. Correcto, o sea, se da por cerrado el proceso en esa mesa que al mediodía ya no puede estar instalado constituido. Así es, así lo dice la ley, bueno, nosotros leemos todo lo que implica esto y así lo dice la ley. Perfecto, muchas gracias. No, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Marcelo Gómez, delegado electoral del Complejo Educacional de Maule. Solamente 5 de 14 mesas fusionadas se encuentran constituidas a esta hora de la mañana, o más bien digo, instaladas. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La constitución de mesa generalmente se hace el día anterior al proceso eleccionario. Es decir, cuando los vocales de mesa que fueron designados para este proceso, cuya labor sí es obligatoria, debían eh, venir hasta aquí y eh, ser parte de un proceso de inducción o de capacitación a las 3 de la tarde. Si eso no ha sucedido, tiene que presentarse evidentemente en el día de la elección. Ya llevamos más de dos horas de proceso y claramente la situación es bastante compleja. Con la Cámara de Samuel Durán vamos a aprovechar de mostrar un poquito eh, este establecimiento educacional. Nosotros vinimos, eh, Yanko, Katy, amigos televidentes de esta transmisión especial de Canal 30, una elección popular, en el proceso eleccionario anterior, en el plebiscito nacional, que tuvo una gran convocatoria de electores. En el patio habían tres o cuatro mesas, hoy no hay ninguna. Todas ellas están instaladas o ubicadas en las diferentes salas. Vamos a hacer el recorrido eh, justamente para tratar de ir mostrando cómo, cómo se va evidenciando la situación. Eh, vámonos al otro sector del establecimiento, hacia el eh, sector oriente del recinto. Vemos que llega un señor también, un, un caballero. Señor, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en directo para la televisión, Canal 30. ¿Cuál es su nombre? Bernardo Gutiérrez. ¿De dónde viene, don Bernardo? De Villa Francia, al empezar en Maule Norte. Oiga, mi amigo, ¿y qué lo motivó a venir? La votación, pues, que sí. hay que hacer. Sí. ¿Le cambiaron el local a usted o no? ¿Cómo local? O sea, ¿siempre no, viene no, a votar acá? Sí, aquí, aquí, pues, yo soy de aquí, de que nací aquí. Pues. Oye, ¿qué le parece este proceso que se está haciendo hoy día, la votación de gobernador regional? Bueno, tendrán que hacer las cosas todas como corresponde, pues no al otro nomás, porque a uno que tiene que mandar, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, uno que manda. Listo, pues. Que esté muy bien, ¿eh? muchas ya, gracias. Listo, sí. Vaya a cumplir nomás con su deber cívico. Un elector que justamente va llegando, el único. Sí, parece irónico o quizá insólito si se quiere, pero los electores a esta hora de la mañana, a prácticamente un par de horas de iniciado el proceso, escasean. Son muy pocos, son muy pocas eh, los que están llegando a realizar su sufragio, a participar de este deber cívico que es totalmente voluntario en todo caso y que ha sido solicitado tal como decía el delegado electoral Marcelo Gómez, eh, por los propios electores, por la gente, y son los partidos políticos los que han eh, logrado establecer un acuerdo y hacer primarias abiertas, primarias abiertas hacia la gente y no primarias internas, es decir, donde únicamente los militantes dentro de las puertas del partido escojan al representante para un cargo de elección popular. Esta es una elección inédita, al menos en las 30 comunas de la región del Maule, lo que refiere al gobernador regional que tendrá la potestad del intendente figura que evidentemente desaparecerá y se reconvertirá en un delegado presidencial para la región del Maule. Será el gobernador regional quien tenga la responsabilidad de establecer los recursos y definir los proyectos a conveniencia de cada una de las 30 comunas. Hay dos pactos que están en competencia, por así decirlo. Usted, si es independiente, tiene que votar por uno solo de los seis candidatos. Si usted es seguidor de Unidad Constituyente, por uno de los candidatos. Si usted es seguidor de Chile Vamos, tiene que votar por uno de los 
candidatos. Eso es lo que refiere a las eh, candidaturas de gobernadores regionales. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta comuna, vamos a visitar Talca también y le vamos a ir tomando la temperatura a este proceso que proyecta, tal como lo estamos experimentando aquí en el Complejo Educacional eh, Maule, en Avenida Balmaceda, la Escuela Básica de Maule, en pleno centro de la zona histórica de esta comuna, una alta abstención, muy poca gente, muy pocos electores. Estamos en contacto en esta transmisión especial de Canal 30, una elección popular. Adelante ustedes en la transmisión central desde San Javier. Buen día. Gracias José Miguel Rebollido eh, por este importante informe. Ya sabemos cómo está eh, funcionando a esta hora de la mañana Maule. Eh, ya llevan alrededor de dos horas ya en, en esta votación lenta. Oficialmente esto comenzaba a las 8 de la mañana. Fíjate que lo que José Miguel nos estaba contando hace un instante desde el complejo educacional de Maule, aquí cerquita, al otro lado del río, es también un poco el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Mira, vamos a una miradita a lo que está entregando la prensa nacional en este momento. Y dice que el primer balance de primarias constituidas es el 55% de las mesas receptoras. Mira. Fíjate, la hora que es... Y ya están... 55% de las mesas sí. receptoras. O sea, a esta hora, como dicen por acá, y sin pelar una papa todavía. Sin pelar una papa, exactamente, claro, bastante lento. El presidente del CERVEL, Patricio Santa María, indicó que el proceso de instalación seguirá hasta las 11 horas, o sea, dentro de unos 15 minutos más. En los 2.024 locales habilitados para votar en todo el país. Después de ese plazo, si no está constituido el total, se procederá a una nueva fusión de mesas y redistribución de vocales como lo establece la ley. Es así que el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santa María, entregó un primer reporte de las elecciones primarias a las eh, 9.40, o sea, faltando... 20 minutos para las 10 de este domingo, informó que de las 21.281 mesas receptoras de sufragios dispuestas para este proceso, ya están constituidas 11.909 de ellas, es decir, el 55%. Exactamente. Santa María indicó que el proceso de instalación podría seguir hasta las 11 horas en los 2024 locales habilitados para volar en todo el país y después de ese plazo, si no está constituido el total, procederá a una nueva fusión de mesas y redistribución de vocales, como lo establece la ley. El presidente del CERVEL recordó que estas primarias participan 15 de los 25 partidos políticos constituidos legalmente, distribuidos en cuatro pactos. Se eligen candidatos para las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes del próximo 11 de abril, fecha que también se elegirán miembros de la convención constituyente. Mira, qué importante poder ir revisando lo que está sucediendo, cuál es, es la información correcta a la hora de ir a votar, es lo que está sucediendo a nivel país. Eh, y estas imágenes que estamos viendo en pantalla es, eh, son de Linares, Linares sí. es lo que está pasando a esta hora de la mañana. ¿Sabes qué, Yanko? Contarle a la gente. Oye, mira, Katy. Mira. La hora que es. La hora un que es. Un solo voto. Un solo voto. Y bueno, y nosotros vamos a estar con nuestro compañero Matías Cruzat, que va a estar desde Linares entregando la información. Ya, perfecto. Entonces tomamos contacto rápidamente con Matías Cruzat para saber lo que está sucediendo en Linares. Matías, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un pequeño inconveniente técnico que ya lo están tratando de solucionar desde la dirección de Canal 30 porque Matías eh, está justamente en Linares y eh, nos va a contar cómo está el ambiente por allá. Las primeras imágenes que tenemos nos indican de una escasísima participación 
si bien, como ya mencionábamos recién, la constitución de mesas ha sido lenta, parece que sí. la presencia de votantes ha sido aún más lenta. Oye, es preocupante la situación igual, Yanko, ¿ah? porque la verdad las quizás, cosas... Predecible, ah, predecible. Claro, pero porque ¿sabes que Yo creo que aquí priman todo lo que hemos estado conversando en el sentido de que la gente quizás está muy confundida, no entiende lo que está sucediendo, no hay una, una clara información. Yo siento que eso es... Eh, eh, es como lo primordial porque al conversar con la misma gente ellos te dicen, o sea, no entiendo qué por qué estoy votando, a qué voy a ir a votar Oye, a propósito de ¿qué te parece que si echamos una miradita rápida de quiénes son los candidatos que van justamente a postular al cargo de gobernador provincial figura nueva en nuestro país que tal vez por eso, justamente porque es nuevo, medio desconocido y, na y nadie sabe para ¿Cuál, eh, cuál, ¿Cuál es la persona que podría ser o no ser? Exactamente. Sí, Vamos los, entonces los con los no gobernadores. Sí. Ya, mira, lo tenemos en pantalla. En las primarias para gobernadores tenemos el pacto unidad constituyente que corresponde a la centro izquierda, básicamente para hacer las cosas así bien fácil. Bien fácil. Vamos entonces. Cristina Bravo Castro, que es eh, militante de la Democracia Cristiana, part eh, sí. Partido Demócrata Cristiano, también va Pablo del Río Jiménez, que es del Partido Radical, don Rodrigo Hermosilla, que es del Partido Socialista, y Alberto Martínez, perteneciente al conglomerado Ciudadanos. Así de, estos es. cuatro, de estos cuatro candidatos, en el, de, representando eh, al Maule Sur, Sur perdón, digo, solamente va don Rodrigo Hermosilla. El resto de los candidatos corresponden básicamente al lado norte de la región del Maule, en el caso del de Pacto Unidad Constituyente. Exactamente. Por ejemplo, Cristina Bravo, que es del Partido de Bocata Cristiano, ella es, es del, como dices tú, del lado norte de Curicó. Curicó, sí. Curicó Pablo del Río, de Constitución. Constitución sí. Alberto Martínez, del Ciudadano, eh, no tengo claro de dónde más o menos es él, pero es, lo que pasa es que, por ejemplo, Pablo del Río eh, es un candidato que tiene trayectoria en cuanto a la política. Ha sido concejal, eh, es actualmente consejero regional y bueno, y ahora está eh, quiere llegar ahí a ser gobernador regional. Cristina Bravo también, una, una conocida en el ámbito de la política, en, el, eh, en Curicó. Eh, Rodrigo Hermosilla también tiene su trayectoria en la política por muchos años, que también fue gobernador él. Eh, alcalde, de Linares, alcalde de Linares. Actual Core. Actual Core. Entonces, hay una trayectoria y son mucho más conocidos. ¿Me entiendes? O sea, claro, se, Sus se, nombres se, se pueden eh, reconocer claramente. Se, se da esa figura que en el caso de los que vivimos para, para el lado de acá del Maule, lo que llamamos Maule Sur, claro, el, el, el rostro más conocido para todos en general es el de don Rodrigo Hermosilla. Claro, para porque, el lado nuestro. Claro, o sea, es por cercanía. Es cercanía. En claro. cambio, el resto de los nombres para nosotros en general no son tan conocidos. Exactamente. Pero seguro ocurre lo contrario al lado norte, norte. del río, uh -huh. donde ellos deben ser muy conocidos y Rodrigo Hermosilla no lo es tanto. Exacto. Lo que seguramente también va a ser un tema bien complejo como equilibrar la, la balanza en, este, en esta elección. Oye, pero podríamos también revisar eh, el pacto Chile Vamos, que es independiente. Sí. Que ese es más chiquitito. ¿eh? Hay, hay, hay dos candidatos solamente del pacto Chile Vamos, que por ejemplo, eh, actual también consejero regional, César Muñoz, que está por eh, la UDI, y don George Bordachar de RN, que también son figuras... Eh, con trayectoria porque, política. Con tray sí. Solamente con trayectoria política. Sí. Para muchos, por ejemplo, George eh, Bordachar, eh, una persona que salió ahora como más conocido. En su ámbito político, como dices tú, sí es conocido, sí. pero quizás para la gente, lo popular... No, no le suena mucho eh, eh, el nombre. Entiendo que César Muñoz es consejero regional. Bordachar, eh, me parece que, que... Él es que, presidente de, de un partido, De creo. un partido, sí. sí me parece exacto. que no, no tiene cargo como consejero regional. Entonces estaría dando que en el caso de el Maule Sur, que es que lo, lo que nos acerca más en general, tenemos a dos consejeros regionales eh, disputándose justamente la posibilidad de pasar a la elección ya para consejeros regionales, que sería eh, el señor Muñoz y el señor Hermosilla, que pertenecen justamente a este lado del río Mar. Exactamente. Bueno, pero para saber mucho más, ahora sí que tomamos contacto eh, con Matías Cruzat desde Linares. Matías, estamos contigo.
Buenos días, estamos en el recinto educacional Liceo Valentín Letelier, en uno de los liceos bicentenarios de acá de la comuna de Linares, a la espera de las autoridades, autoridades como el intendente Juan Eduardo Prieto, junto con la gobernadora regional eh, Claudia Jorqueras, quienes van a realizar una inspección en este local de votación, van a recorrer eh, las las locaciones y posteriormente darán un punto de prensa. Estamos a la espera, como pueden ver, ya vienen ingresando, está ahí el gobernador, el, el intendente Juan Eduardo Prieto, en compañía con la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Jorquera, acompañada también de personal de Fuerzas Armadas y Carabineros. Vamos a esperar que muy eh, pronto ellos hagan ingreso a este recinto educacional para um, poder conversar eh, con ellos. Al parecer va a ser el punto de prensa en el, en el exterior, anda el general también Hugo Lopresti en, esta, en este punto de prensa acá en la comuna de Linares. Como podemos observar están eh, cumpliendo con las medidas sanitarias del de, eh, alcohol gel, todos con el uso de mascarilla. Está también uno de los candidatos a gobernador regional, Rodrigo Hermosilla Gatica, quien tiene prevista su votación en el, en el colegio Escuela Isabel Riquelme. Eh, vamos a estar obviamente también eh, cubriendo lo que será ese, ese, esa votación. Vamos a conversar a continuación con las autoridades. de los lugares eh, adecuados para poder entonces eh, conocer los datos eh, que van aportando ya a esta hora, son, son eh, prácticamente las eh, la de la mañana. Eh, de, eh, Vamos a la espera del intendente entonces que va a dar un punto de prensa a las afueras del Liceo Bicentenario Valentín Letelier. Intendente, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludar y agradecer a, a todos los medios que nos están acompañando el día de hoy. Quisimos dar inicio a, a un recorrido junto al jefe de la Defensa Nacional, General López, gente, al, al general de Carabineros, General Lobo, en este caso a la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Jorquera, y quisimos partir en la, en la comuna, donde hace poquito de rato ya nos, nos informó la directora del CERVEL que ya teníamos cerca del 80% de las mesas constituidas en toda la región, por lo tanto, eh, nada más que hacer un llamado a la gente que participe, que asista a los lugares de votación, nosotros tenemos todo preparado, y como visto, todo resguardado, y, y esperamos que funcione igual, de la misma manera de lo que tuvimos el plebiscito hace unos días, y también reforzar el llamado a los adultos mayores. Hoy día tienen mesas preferenciales eh, en cada uno de los lugares de votación durante todo el transcurso del día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y, y, y también reforzar que, que los protocolos de salud siguen funcionando de la misma manera. Así que, por lo tanto, insistir, este es un proceso democrático, un proceso muy tranquilo, que esperemos que la mayor cantidad de las personas asistan y se pronuncien para ir eligiendo en... En este caso, la comuna de, de Linares al, a los futuros candidatos a gobernador regional y en algunas otras comunas como San Javier y, y, y Curicó a los precandidatos o a los candidatos a alcalde de, de Chile Vamos. Por lo tanto, también hacer un llamado a la gente de Parral, que está hoy día en, en etapa 2 del plan Paso a Paso, que pueden asistir a, a votar, que pueden hacerlo con su carnet de identidad. Lo que no pueden hacer es ir a otros lugares después de votar, sino que... Ellos están autorizados a asistir a su lugar y volver a, a, su, a sus hogares. ¿Cuál es el llamado que hace a la comunidad? Porque considerando de que va a ser una, un periodo de elección mucho más acotado que en el plebiscito, a llamar, eh, ojalá, ir a sufragar temprano antes de las 6 de la tarde. Efectivamente, las mesas se cierran a las 6 de la tarde, así que el llamado a que vayan la mayor cantidad de personas posible, idealmente dentro de la mañana, por, solamente por el factor del calor que puede haber durante el día, y que también cumplan todas sus medidas su mascarilla, su alcohol gel, su lápiz azul, que es fundamental, pero básicamente eso, reforzar el llamado a que asistan, donde están todas las medidas eh, listas y dispuestas para que puedan 
sufragar con toda normalidad. Con un 80%, bueno, evidentemente, con un 80% de mesas constituidas hasta ahora, eh, obviamente que ese proceso es mucho más lento que, por ejemplo, el del plebiscito, pero ¿se garantiza a los electores que van a tener su mesa para ir a votar si quieren hacerlo hoy día, intendente? Sí, eso es, si bien el, el proceso de, de las mesas corresponde al CERVEL, nosotros no nos podemos pronunciar y asegurar este tipo de cosas, pero, pero sí hemos visto que ya tener un 80% a las 10 de la mañana también da una tranquilidad de que sí van a estar los lugares de votación abiertos y disponibles. Así que esperemos que la mayor cantidad de personas asista, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande eh, para poder entregar todas las medidas y, y, eh, pertinentes para que, la, para que todos los que quieran votar lo puedan realizar. Gracias. Palabra del intendente Juan Eduardo Piedra, esperamos ahora al general Hugo López Tigre. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias también por estar acá. Me sumo a las palabras del intendente, en el sentido que por parte de la Jefatura de Defensa Nacional están dispuestas todas las medidas ya con el personal en su puesto para colaborar a que este proceso sea lo más seguro y tranquilo posible. En ese sentido también el llamado es que las personas tal cual vengan temprano a, hacer, a sufragar y posteriormente se vayan a sus casas a descansar como buen día domingo. No olvidarse de las medidas sanitarias, que es re importante el día de hoy, y de esa manera poder concretar este día de sufragio en forma eh, normal, con la ciudadanía habiendo cumplido con su tarea, y nosotros poder cerrar este ciclo como corresponde. Bien, muchas claro, gracias. Podemos sacar totalmente de contexto la consulta puntual respecto al incendio que afectó a sector polígono, el recinto militar, acá en la precordillera de Linares. ¿Hay algún tipo de instrucción especial para sí, tomar mire, el mayor resguardo? Hay, este hay cinco incendios fuertes y grandes que están en la región en este minuto. Hoy, hoy día ustedes saben que ya las condiciones han ido cambiando paulatinamente y de repente hay semanas que a pesar de que hay fechas que se establecen las restricciones totales, eh, esto es un poco un foco calor fuerte. Y efectivamente hay un incendio que está afectando el polígono 2, que se llama, y está trabajando en este minuto un helicóptero curiel de la, del ejército, más medios de CONAF, que ya estaría controlado eh, y posicionado en un lugar. Aquí, para que tengan la tranquilidad, no hay riesgo a las personas, está muy alejado y se tiene que compartir de forma aérea porque es una zona de uso. Entonces, en ese sentido, eh, yo llamo la tranquilidad y eso es lo que está sucediendo. ¿Hay mayor recuerdo en ese sentido? Sí, 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 efectivamente hay medidas que se toman para evitar actividades de instrucción, de entrenamiento, justamente para prevenir estas cosas, pero son situaciones que realmente ocurren y muchas veces ni siquiera por acción de las personas, sino que son virus, cosas que quedan en la zona y que generan eh, espontáneamente algún incendio. Pero estamos trabajando en ello. Sí, eh, Muchas gracias. Abarcó finalmente hasta lo que estamos viendo 40 hectáreas más o menos, si es lo que tengo la última información. ¿Cuántos? 40, ¿ya? eso es lo que está. Bien, gracias. Gracias, gracias. gracias general. General Hugo Lopresti, ahora General Lobos. Hola, buenos días. Bueno, quiero señalarles que bueno, Carabineros tiene toda la seguridad exterior de los recintos de, vocación, de votación. Al momento está todo tranquilo, todo normal, eh, esperando ¿no es cierto? que llegue la ciudadanía a emitir su sufragio. Así que también quiero sumarme a las palabras del señor Intendente y del señor de Jefe de las Fuerzas que eh, están todas las medidas sanitarias tomadas y que pueden venir a votar en forma tranquila y, y sin inconveniente. General, aprovechar su presencia acá, buenos días, eh, lo están escuchando en este momento en la provincia de Linares, también la provincia de Cauquienes, en la costa puntualmente, donde hay una inquietud muy importante de la comunidad. Eh, sabemos que estamos en día de elecciones, pero queremos aprovechar su, su presencia acá, eh, en el sentido de que se está solicitando la elevación de la, del retén de Peyugüe a tenencia, pero permanente. Es un tema que usted a lo mejor va a tener que, eh, obviamente, conocerlo mayormente en la profundidad en los próximos días, pero ¿puede existir la posibilidad de estudiar esta, esta situación? Bueno, todo ese tipo de situaciones que se plantean eh, tienen que ser vistas a nivel institucional, digamos, que si se si reúnen las condiciones a través de la edición de planificación y desarrollo, eh, que emiten ¿no es cierto? los estudios correspondientes, se pueda ¿no es cierto? el día de mañana elevar a tenencia. Pero eso tiene que ir eh, ¿no es cierto? respaldado por un estudio eh, que tenga que ver también con muchos factores que lógicamente determinarían eso. Muchas gracias, señor. De nada. Gracias. gracias. Eh, declaraciones por parte de las autoridades entonces, el intendente Juan Eduardo Pieto, el general Hugo Lopresti y también el general Lobos de Carabineros. Parte del llamado que hacían las autoridades es, ojalá, 
a concurrir temprano a los locales de votación, obviamente también eh, haciendo hincapié en los adultos mayores. Recordemos que para el plebiscito los adultos mayores tuvieron un horario preferencial, en este caso van a tener mesas preferenciales en los distintos locales de votación. Son cerca de 14.400.000 personas las que están habilitadas para sufragar en estas elecciones primarias de, dentro de nuestra región. Son solamente seis los candidatos a gobernadores regionales y solo dos eh, comunas en la región son las que eh, van a tener primarias a eh, alcaldes. Una de ellas es Curicó y la otra San Javier. Es parte de lo que podemos reportar a esta hora de la mañana para Canal 30 Televisión, el trabajo de Javier Aguirre en Cámara y Matías Cruzar. Muchísimas gracias Matías por ese informe desde la capital provincial Linares donde ya cuando son las 11 de la mañana con 4 minutos eh, de acuerdo a lo informado por el intendente del Maule, don Juan Eduardo Prieto estaría el 80% de las mesas constituidas Exactamente eh, Katy, fíjate que justamente... Te, te, de repente se nos olvida un poquito cómo está la cosa sanitaria en el Maule. Y ¿Sabes que se me había olvidado que Parral está en fase 2? En fase 2. estaba San Javier hace poco. Ellos están en, en, en cuarentena, que salimos nosotros y entró, eh, hicimos el cambio de camiseta ahí y entró Parral también. Y, y hablando de eso, eh, Yanco, fíjate que San Javier eh, al, el día viernes informó que habían ocho casos confirmados, o sea, había subido nuevamente el, el número de contagiados en nuestra comuna de San Javier. De a, propósito esperar, de eso, Katy, a propósito de eso, sería bueno recordar cuáles son las medidas sanitarias que se imponen y que es simplemente eh, una cosa de sentido común aplicar para quienes vayan a asistir a emitir su sufragio. ¿Tú tienes por ahí información? Exactamente. Miren, eh, en cuanto a lo que es la medida sanitaria que se están tomando para estas primarias, es sumamente importante el uso del lápiz pasta, pero el lápiz pasta lo tiene que llevar usted, señora, usted, señor, al momento de ir a votar. ¿ya? ¿Alguna marca en particular? No, ninguna marca, que escriba nomás. <risa> Que escriba, ¿Sabe pero por qué que te escriba? hacía el alcance ese? Porque como era en la, en la elección anterior, la, ¿Plebiscito? La, la del plebiscito, ¿Ya? Eh, como que se popularizó mucho la imagen del lápiz Vic. Entonces ah, todo el mundo pensaba, tiene que claro, ser el lápiz Vic. Tiene que ser el lápiz Vic. No, no, acá que escriba... Con tinta azul. Con tinta azul, exactamente, porque eh, eso es lo que se está pidiendo. Bueno, para muchos que se dieron cuenta en el plebiscito, como ya estábamos en pandemia... Una, tenías que llevar el lápiz. Segundo, ya no están las cortinas en el lugar de votación. O sea, en la en, en el, las urnas en las urnas ya no, ya no están ya lo, la, las cortinas, que les ayudaba ahí un poco a ser más oculto la, el voto para poder decidir por quién votaban. Ahora no, por todas estas medidas que está sucediendo. Estas cámaras secretas sin cortinas. Así es, como las cámaras secretas. Se elimina el uso de cortinas. Eh, en las cámaras secretas eh, eh, usted cuando ya fue a votar se dio cuenta de eso es muy importante cuando usted llegue ahí de ponerse alcohol gel claramente que cuando entran a los lugares de votación le toman la temperatura ya ingresa con alcohol gel en sus manos se acerca a su mesa eh, le pregunta si tiene su lápiz eh, de pasta azul usted tiene que pasar su carnet de identidad que ojo que ahí también hay otra cosa que las personas que tienen vencido el carnet de identidad sí, po sí pueden eh, votar Regal. Sí, pueden ser, se amplía pueden... su validez por un año exactamente, se también amplía. puede ser con pasaporte, con pasaporte y aunque esté vencido se amplía su validez por un año y otra cosa que es bien importante amiga, Diga. es el tema de la mascarilla la mascarilla, porque pues, tenemos que llegar a votar todos con mascarilla, pero ahí hay un lo podríamos definir como un pequeño ritual que tú lo manejas bien exactamente, un pequeño ritual, exacto, como lo tú lo dices entonces, ese es el proceso que claramente tenemos que ya obviamente con mascarilla tenemos que pasar el carnet de, de, de identidad, vamos al hecho de la votación, el lavado de mano. Sí, y algo muy importante al momento de identificarte, que te decía es un pequeño ritual, porque la obligación indica que tienes que sacarte la mascarilla por tres segundos para que para los respirar. vocales, no, para respirar también, no la pasada, caramba que ahogue el, el, el cuento este. 
eh, tienes que sacarte la mascarilla durante tres segundos aproximadamente para que los eh, vocales de mesa eh, vean que la foto del carnet corresponde a, ah, al personaje claro, que se está presentando. Se a eso me refería olvidando. con el pequeño ritual. El ritual, sí, para saber si corresponde. Yo creo que para muchos también les, les pasó que en esta pandemia muchos no se cortaron el pelo y aparecen en su foto con el pelo largo, sin, eh, eh, perdón, eh, con el pelo corto, sin barba y otros que están con barba tienen un look distinto. Que a lo mejor algunos van a decir, ¿será él? No, pero no creo. No creo que sea tan así. Pero ese es un ritual sumamente importante y qué bueno que te acordaste, Yanko, porque es real. Sí. Es lo que está no. Fíjate que te voy a contar una infidencia y a ustedes también tienen la gentileza de acompañarnos a esta hora para ir tomando repulso a estas primarias que se están realizando a lo largo del país. Algo que me pasó. ¿Qué te pasó? En la, en, en, en la última eh, elección que fue la, la, el plebiscito. A pesar de que eran solamente dos, eh, eran dos eh, papelitas ¿Ya? y que ya tengo un montón de elecciones en el cuerpo porque soy lo suficientemente viejo para eso, sabes que como nunca me enredé y no hallaba cómo doblar el bendito voto. Mira. Estuve ahí dándole vuelta y, y de ahí me hizo falta la cortinita para no pasar tanta vergüenza. No, oye, es verdad, si no, no, no está, yo te lo digo de verdad. Son anécdotas que suceden en el momento de la votación y aquí Yanko nos está diciendo lo que a él le pasó en, 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 en su votación, sí. ¿verdad? Espero que más rato no me ocurra lo mismo, no quedar no. en vergüenza. Eh, bueno, pero eh, esto ha ido ya tomando un poco de en velocidad, eh, en el sentido de que ha avanzado la hora, ya son las 11 con 10 minutos, y también queremos saber qué está sucediendo en di distintos puntos. Es por eso que les recordamos que otros equipos están desplegados. Así. En Talca con José Miguel Rebolledo, en eh, Linares, Matías Cruzat, y en San Javier, Villalegre, Francisca Balmaceda, que también anda por ahí tomándole el pulso a estas elecciones. ¿Qué Vamos sabe, a... Francisca? Vamos a ver entonces cómo está Francisca a, a esta hora de la mañana. Francisca, te escuchamos, ¿cómo estás? Catherine Yanko, muy buenos días. Por fin nos trasladamos hasta la comuna de Villalegre, específicamente al recinto educacional Timoteo Araya, para ver un poco el pulso de cómo va la jornada acá en Villalegre. Sabemos que aquí en este recinto son 11 meses y según la información que obtuvimos, 8 y media, 9 de la mañana ya estaban todas constituidas, pero para obtener más detalles... Vamos a conversar con Isabel Mayor, que es la delegada de local. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversemos cómo se ha visto el pulso, el panorama aquí en la comuna de Villalegre. Está muy lento todo, eh, han venido muy poca gente a votar. Y eso, lo que ven ustedes, bueno, es poco. Ahora, en este momento está como llegando un poquito más de gente a, a votar. Pero en la mañana tempranito es eh, súper poca gente. Casi nada. ¿Los adultos mayores son los que se han manifestado más durante la mañana, los pocos está, que han venido? No, está variado. Han venido. Ahora variado. En este momento está viniendo más adultos mayores, pero tempranito eran más jóvenes. Perfecto. Sí. En este, por ejemplo, ¿cuál sería el llamado para las personas? Sabemos que vamos a estar hasta las 18 horas de corrido. 18 horas de corrido eh, para que vengan a votar. Está El flujo está bastante como ven, lento, se puede pasar sin ningún problema. Lo que sí, mantener la, 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 ¿cómo se llama? las medidas sanitarias que corresponden, traer su lápiz y eso, la cédula. Efectivamente, ¿cuáles son los protocolos que se han tomado aquí como el recinto al momento de que ingresan? Obviamente nosotros ya pasamos, pero para que la gente conozca y sepa que puede venir con seguridad a votar. ¿Cuáles son los protocolos sanitarios que se están tomando aquí en el recinto? Se está eh, aplicando alcohol gel al ingreso y, se, y además estamos con lo, los facilitadores están tomando los datos de las personas para poder saber si efectivamente votan en este local o no. Y obviamente si en un rato más llega mucho más flujo de gente, se van a tomar las medidas de resguardo en cuanto a la separación y el ingreso de personas en, un, en una numeración determinada para que no haya aglomeración dentro del recinto. Efectivamente, voy a, voy a rescatar un punto, el tema de los facilitadores, porque estuvimos en otro donde llegó mucha gente que estaba equivocada. Entonces, sí. bueno también porque eso va a permitir que se descongestione un poco. Exactamente, porque eh, nosotros en las votaciones anteriores tuvimos las mesas eh, mujeres y ahora tenemos mesas varones. Entonces está llegando mucha gente que antiguamente votaba acá y ahora están votando en el gimnasio. Por lo mismo, pusimos una persona acá en la entrada que esté revisando y corroborando e informando a la gente más dónde le corresponde votar. Efectivamente, si sí, mi camarógrafo puede mostrar en este minuto un poco lo que se está viviendo, de a poco está llegando gente, están en la entrada, mucha gente se está devolviendo porque no, porque no corresponde. Ahí se ve que caballeros vienen, entonces... Bueno, también, ¿cuál sería el llamado para la gente en el fondo que viene, para los adultos mayores? Porque sabemos que esta vez no hay horario especial. No hay horario. Pero, ¿cuál es el, el llamado para ellos? 
que primero antes de venir verifiquen el lugar donde les corresponde y si es un gimnasio municipal se dirijan eh, allá para que sepan de la 1 a la 20M están en el gimnasio y nosotros tenemos de la 1 a la 21B V ya eh, mucha gente también ha estado inscrita en partidos políticos que no están votando entonces ha llegado mucha gente equivocada entonces no aparecen en los registros están como inhabilitados entonces también un llamado que si hay alguna persona que está inscrita en algún partido político que no esté en este momento siendo eh, eh, objeto de primaria, que mejor no venga porque no van a aparecer en el este o que se revisen en el sistema Efectivamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, si nos puedes esperar un poquito más, sí. un poquito porque después sí. tengo que conversar contigo, sí. entonces ya vimos este el panorama en Villalere, Yanco y Cati poca gente, de a poco está empezando a animarse un poco el público Está subiendo un poco la temperatura también, entonces están aprovechando ya de venir las personas a sufragar aquí en estas primarias. Francisca, tú que has estado ya cubriendo varias elecciones, te habla Yanco. Francisca, sí, yo eh, te cuéntanos, ¿cuál es tu percepción en relación a eventos de este tipo anteriores? ¿Se ve muy poca participación? Escasa, Mira, eh, sí. inusual quizás. <risa> si lo comparamos con las votaciones del plebiscito, efectivamente, o sea... Yo creo que la disminución equivale a un 60% más o menos. Recién ahora, como te contaba, te está ahí, si acaso, Antonieta, puedes mostrar un poco, como te digo, o sea, no hay casi nadie, el trabajo ha sido bastante expedito para los vocales de mesa, para los delegados, los facilitadores, porque la cantidad de gente que hay, tanto en San Javier como en Villalegre, ha sido bastante reducida. Habitualmente esta hora en Villalegre, que lo conocemos bien, eh, es como el momento más fuerte de votantes, históricamente. O sea, llama la atención lo escaso del público. Eh, ¿Has eh, logrado conversar con las personas y está, cómo ven esta elección? ¿La interesa? ¿La tienen clara? ¿Cuál es la percepción de la gente que, que está en estos momentos por los alrededores de la Escuela Timoteo Araya? Mira, Yanco, efectivamente las personas manifiestan obviamente que por deber cívico ellos vienen a votar, pero que para ellos no está relevante por un tema de que son las primarias solamente. En el fondo ellos están más eh, atentos a lo que va a pasar en abril del próximo año, pero ahora por cumplir y apoyar a sus candidatos respectivos, ellos vienen en estos momentos, pero el interés en sí, Yanco, eh, en este momento no es tan relevante como la votación anterior o lo que se viene para el próximo año. Francisca, me gustaría hacerte una última consulta porque me, me quedé un poquito en duda. No, no, ent, ent, entendí que con relación a la elección anterior, la, el plebiscito nacional, hubo modificación de las mesas. O sea, la gente que votaba en el gimnasio ya no está votando allá. O ¿Se sea, es que mesas? efectivamente, ahora hay mesas de hombres aquí también. Solamente, Solamente de hombres. Entonces ahora las femeninas están en el gimnasio, por eso... Igual que en San Javier se disminuyó la cantidad de recinto y también ahí se hizo la modificación. Solamente por eso, como hay menos votantes, hay menos interés, desde el CERVEL decidieron disminuir la cantidad de recinto y redistribuir a las personas que están votando durante esta jornada de Yanco. Amiga querida, cuéntanos un poquito, ¿para dónde te llevan los caminos ahora? Ahora yo tengo que volar a San Javier, efectivamente, porque eh, vamos a ir a acompañar a la candidata Yolanda López que va a votar en unos minutos y posteriormente al candidato Cristóbal Cancino, quienes son los que están disputando las primarias por la alcaldía, Yanco. Ya, mira, eh, le decimos entonces a los candidatos que si iban a votar ahora tienen que esperar que llegue Francisca o Almaceda porque si no, no vale. No va, no van a salir de la tele. Que nadie vote si yo no llego, Yanco. Por favor. Ya, amiga querida, te esperamos por acá y... Te agradecemos que nos cuente lo que está pasando en Villalegre y bueno, también queremos saber pronto lo que está pasando acá en la comuna de San Javier. Te dejamos en libertad. Gracias, Katy y Yanko. Estaremos conectándonos en unos minutos más a través de las pantallas de Canal 30. Te esperamos. Ahí estaba Francisca Balmaceda con ese contacto en directo desde Villalegre. Te das cuenta, yo insisto, yo creo que esto va... Eh, básicamente por una mala información, Yanko. Yo eh, estoy en, 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 esa, en esa duda eh, y también lo puedo afirmar un poco porque de verdad la gente está un poco confusa. Mira, hay algo súper importante que decía Francisca, era en el sentido de que muchas personas se habían acercado a votar y eran militantes, pertenecían a un, a un partido político que no estaban dentro de las listas en ese lugar que llegó. Claro, o sea, se, se, se da justamente esa posibilidad 
Y claro, hay gente que está inhabilitada, o sea, básicamente quienes pueden votar los independientes y quienes eh, militen en alguna colectividad que lleve candidatos a esta elección. A esta elección, exactamente. Mira, y siguiendo un poco con las medidas sanitarias que estábamos hablando, eh, hay muchas personas también que se tienen que haber encontrado con la sorpresa que so eran vocales de mesa ta, 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 ta. y no se pudieron excusar que eso también es sumamente importante. Quizá a lo mejor el tiempo fue muy corto, no sé, pero la verdad que el, el chileno en sí no se informa mucho, Yanko. Ya, no se informa mucho y después cuando Y llega, nadie quiere ser vocal de mesa. Y nadie mes, quiere ser vocal de mesa. Si Oye, pero la cosa. hay gente que le gusta ser vocal de mesa y llega solito a... a sí, hay a, gente que sí. Le gusta mucho. Escuchaba en la mañana eh, un testimonio de una persona en Santiago que ya está pero simplemente cansadísima de ser vocal de mesa y, y ha pedido que la saquen y todo el cuento y no hay caso, se ha excusado, ha presentado licencia médica, casi 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 ha presentado acta de función Mira, y no, no la aguanta, no la lleva aguanta. 35 años como vocal Ay, y no, no puede salir, o sea, es una cosa como ilógico ya, o sea, es mucho cargarle la mano a una sola persona 35 años. Ahora también, como tú dices, hay gente que tiene ese espíritu cívico, esa, ese deseo de colaborar, de participar, de ser parte de, de las elecciones y lo hacen con mucho gusto. Pero 35 años, como era el testimonio de esta dama en Santiago, yo creo que es, es demasiado. ¿Te ha tocado alguna vez ser vocal de mesa? Sí, sí, me tocó dos do años... Dos años, do, do años seguidos me tocó. Bien. Ya, la primera vez yo estaba enferma, la verdad, presenté una licencia, de verdad estaba complicada, no podía estar ahí. Y luego la, al, al año siguiente, o sea, cuando se presentó la, la siguiente elección, eh, no, ahí me excusé porque de verdad no me gusta, debo ser súper sincera, no me gusta y me excusé por trabajo. Entonces no, no pude ir. ¿Sacaste el número premiado dos veces? Sí, qué lamentable. ¿Y saben qué? Estoy hablando de algo, como se dice, eh, estoy como el padre gatica. Porque la verdad que yo esta vez no me revisé si estaba vocal de mesa. Pero yo creo que no. <risa> Espero que no, porque si no estamos fritos. Estamos fritos. Oye, no, fíjate me... que una vez, hace años a mí también me, me designaron vocal de mesa, pero eh, tuve que excusarme. O sea, al final... Si bien es cierto, no, no participas como vocal, como se te solicita, por el trabajo que realizamos, estamos todo el santo día metidos en las urnas, en la, sí, en la mesa. Claramente. O sea, al final no sé qué, qué es más cansado, si, si el trabajo de vocal o el de nosotros que de repente andamos corriendo de un lado para otro o tratando de entregar la información. O sea, participamos no tal, de la manera que nos solicita el Estado, mm. pero estamos entregándoles la información que... Es, es, es eh, en fondo también una forma bien eh, directa de ser parte de la democracia que impera en nuestro país, afortunadamente. Oye, Yenko, mira, contale a la gente que también nos puede escribir en Facebook ¿ah? para poder hacer nuestras consultas. Estamos ahí, eh, escríbanos, comente junto a nosotros que ya tiene alguna duda, si puede, si puede votar o no puede votar, no sabe cuál es, dónde tiene que dirigirse. Bueno, nos puede usted seguir, ir con nosotros a Canal 30 Oficial, ahí estamos conectados en esta transmisión eh, que estamos realizando en el día de hoy de Primarias 2020. Exclusivamente estamos nosotros como medio televisivo en la región del Mable transmitiendo en vivo y en directo de los distintos puntos de nuestra región. Y eso me lleva a una pregunta existencial realmente compleja. ¿Sí? ¿Dónde estará José Miguel? Ahora, si estaba en Maule, ¿a dónde Maule? estará ahora? ¿Sí? Sí. Maule, porque tenemos contacto con José Miguel, nos están indicando desde el estudio, de la dirección, digo. ¿Es efectivo? Vamos con José Miguel Rehuido. José, vamos. Buenos días. Au. Nuevamente junto a ustedes, muchachos, exactamente en esta cobertura especial de Canal 30, una elección popular en este día de primarias eh, generales vinculantes a lo que significa la elección de gobernador y gobernadora regional en nuestra región del Maule. Nos hemos desplazado ahora el, uh, desde el Complejo Educacional Maule, donde se vive una situación crítica todavía, con uh, solo 6 de 14, nos enteramos de que ya una mesa más se logró instalar, ya son 6 de 14, y nos hemos venido a conocer la situación a pocos metros de aquí, una cuadra más hacia el poniente, en el gimnasio municipal de la comuna de Maule, también en Avenida Balmaceda, un hermoso recinto deportivo donde 
el mejor partido se va a disputar a nivel electoral. Cristina Albornoz, delegada electoral de este recinto. Cristina, Canal 30, muy buenos días. ¿Cómo buenos está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, la situación es bien compleja en otros establecimientos de la comuna. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso de constitución de mesas ayer e instalación de mesas hoy? La verdad es que fue un proceso bastante lento. Ayer logramos constituir solo ocho mesas de las 13 que tenemos en el local. Eh, en la mañana la verdad es que logramos constituir la totalidad de las mesas recién a las 9 y media de la mañana. Tuve que cambiar algunos vocales de las mesas que tenían eh, la mayor, más, más, de, más de tres vocales. Y así logramos constituir las mesas, pero están todas funcionando con el mínimo de tres vocales. Pero al menos están todas constituidas. Con un mínimo de tres pueden funcionar. Exacto, eh, con el mínimo de tres vocales, habían algunas que tenían cuatro o cinco, entonces esos vocales los reacomodamos en las que faltaban y de esa forma pudimos constituir el, el, la totalidad de las mesas. Cristina, este proceso tiene una particularidad, las mesas se han fusionado, hay algunos locales de votación que ya no están funcionando, ¿cómo se distribuyen las mesas aquí en el gimnasio de Mauro? Aquí la verdad es que tenemos de la mesa 10B hasta la 21B y luego continuamos con la 22 a la 34, entonces... Había mesas que eran antiguamente en la escuela de Maule que votaba, se cambiaron para acá, incluso muchas eh, mesas que estaban acá se cambiaron a la escuela y eso ha generado bastante función entre, entre las personas, pero eh, ha estado muy lenta la, la votación. Eh, uno lo compara con el plebiscito, que es igual fue un proceso histórico. Eh, esto de verdad ha sido muy lento, se ha visto harto adulto mayor, que es que el, el que más comprometido está el público. Eh, y esperamos que venga más gente en, en la tarde porque igual nosotros tenemos que estar acá hasta las 6 de la tarde eh, para poder después cerrar las eh, mesas y hacer el conteo Cristina, esta es una votación completamente voluntaria la mesa se cierra a las 6 de la tarde sí o sí haya sí. votado alguien o, o esté en la fila esperando claro, la mesa se cierra a las 6 de la tarde salvo que haya alguna persona en la fila que esté esperando para votar esa es la última persona en, en votar eh, luego de eso se cierra la mesa eh... ¿Cómo va el flujo de lectores, el flujo de votantes? Muy lento, muy lento. Sí. La, la, sí. ¿La proyección no, no se avisora muy favorable? No, para el plebiscito nosotros tuvimos aproximadamente un 50, 60% de, del padrón que votó. Yo creo que ahora con suerte va a ser el 20. Y eso, porque de verdad el flujo es muy lento en comparación a, a la elección anterior. Nosotros teníamos filas de personas que estaban esperando que llegaban hasta el colegio. Y ahora no tenemos nada, o sea, prácticamente no hay gente del interior, tampoco hay personas esperando, está todo súper expedito, se, eh, creemos que va a venir muy poca gente. ¿El llamado cuál es para que los electores concurran, asistan y, y participen si, si les parece? Exacto, eh, es primera vez que podemos elegir nuestros gobernadores, eh, es un proceso que a todos nos debería interesar, un proceso democrático, en donde todos deberíamos participar. Eh, por eso si llama a la gente, ahora eh, también la gente va a tener que informarse porque uno quizás no ve mucha campaña, no desconoce quiénes son los candidatos incluso, entonces informarse un poco, pero la idea es participar. Eh, primera vez que podemos elegir a nuestros gobernadores que no son designados del gobierno central, entonces la idea es que la participación de la ciudadanía en todos estos cargos que son eh, políticos y de representación eh, vaya aumentando y cada vez sea mayor. ¿Hasta el momento ningún incidente, nada que empañe la jornada? No, hasta el momento nada. Eh, por suerte no tuvimos que designar personas ni nada, entonces fue todo súper pacífico. Y está todo muy tranquilo, esperamos que siga así y que venga más gente a votar. Muchas gracias, Cristina. Eh, hasta luego. Gracias. Cristina Albornoz, delegada electoral del Gimnasio Municipal de Maule, de la 10 a la 21 varones, de la 22 a la 34 mujeres. Esa es la denominación en el papel, pero eh, en lo práctico todas las mesas son mixtas. Sin embargo, eh, tal como lo describía la delegada electoral, cada una de las mesas está fusionada. Vemos también cómo ha llegado una electora, aparentemente, a sufragar lo que ya es bastante favorable en el comprendido también de esta situación que se está experimentando al menos en la comuna de Maule donde evidentemente la presencia de votantes, la presencia de electores es bastante escasa estamos eh, haciendo el recorrido eh, por normas sanitarias establecidas por el servicio electoral no es posible que podamos interactuar con los vocales de mesa eh, debido a esta restricción que nos eh, impide establecer algún diálogo, solamente podemos eh, mostrar un poco de lo que ocurre de la situación, vemos que han venido preparados, ya tienen todo absolutamente el estudio puesto, incluso con lápices para facilitar en caso de que algún elector no porte 
su lápiz de color azul. Las características del proceso, las características del sufragio, señora, señor, son exactamente iguales a como se vivió el plebiscito nacional del pasado 25 de octubre. Usted debe venir con su mascarilla, debe portar su propio lápiz de color azul y, por supuesto, marcar una de las alternativas de acuerdo a la papeleta que usted reciba. Que recordemos, en el caso de esta elección de gobernadores regionales, son cuatro candidaturas de un pacto, dos candidaturas del otro y, evidentemente, usted debe inclinarse. Si viene eh, como militante de una colectividad política de alguno de los pactos eh, que participa de este proceso, debe optar por uno solo de los candidatos. Y si le toca la papeleta de independiente, evidentemente también debe inclinarse únicamente por una de las eh, preferencias. Un proceso que vamos a ir describiendo en el transcurso del día, Yanko Cati, donde efectivamente la alta abstención ha marcado esta jornada. Desde el gimnasio municipal de Maule, donde la actividad deportiva ha sido desplazada por la política, Dejamos hasta aquí este contacto y por supuesto lo retomaremos en cualquier momento de la mañana. Adelante ustedes en esta cobertura especial de Canal 30, el canal de la gente en una elección popular. Buen día. Gracias José Miguel Rebolledo, ahí estaba ese importante contacto y nos estábamos riendo internamente porque ese voto era muy importante, por fin apareció alguien. Bueno. Pucha, es lamentable la verdad de las cosas saber que la gente no quiere ir a votar. Es que yo creo que nadie, en general, entendemos bien eh, de qué se trata esto. Eh, también nos reíamos un poquito porque nuestro compañero de trabajo, José Miguel, es fanático del fútbol. Se claro. le notó al tiro. <risa> Dijo al tiro ese partido que se iba a jugar, se iba a disputar. Por si no lo saben, José Miguel Rebolleos es una de las voces de Gigante Deportivo. Sí. Uno de los programas de, de radio ¿Dónde? con más importancia a nivel de la región del Maule en torno. Básicamente a lo que es el fútbol. Donde Así, rueda la pelotita. Donde ahí rueda está. la pelotita. Así es que está, el que ahí. nace rayado. O oh no, el, el que nace chicharra muere cantando. Y, y a, a José se le nota el tiro. Oye, va, vamos a hacer un pequeño alto. Nosotros vamos a aprovechar de tomar un poquito de agua porque está haciendo algo de calor acá. Y también ustedes eh, aprovechan de dar una vuelta por ahí por el refrigerador para que sigamos juntos tomando el pulso a estas elecciones pero disfrutando de este día domingo con algún refrigerio, algún entremés a esta hora, aún de la mañana cuando son las 11.31. Exactamente, hacemos nuestra pausa comercial y ya volvemos y regresamos con estas primarias 2020 a esta hora de la mañana. <música> 